Обе команды решительно настроены выиграть сегодня и продолжить борьбу за Кубок Англии в финале. Исход матча на данный момент непредсказуем, потому что это финал. Но, надеюсь, сегодня мы станем свидетелями хорошего футбола. И этот футбол нас не разочарует. Итак, состав Сток Сити. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Это может быть опасно. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Алекс Кантер. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Удар. С такими защитниками забить будет нелегко. Мяч ушел на угловой. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Юсуф Мулумбу. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Марко Арнаутович. Глен Джонсон. Нарушение и штрафной удар. Алекс Кантер. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул. Пас команды. Тут может что-то получиться. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Ну вот стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Юсуф Мулумбу. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Алекс Кантер устремляется в атаку. А вот это уже сдох. Алекс Кантер. Ух! Счет в матче остался ничейным. Потерял он мяч, но кому он достанется? Кантер в атакующем рывке. Хороший обос... И это удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Какой пас проходит? Интересный факт. Не успел Уэмбли провести финал Лиги Чемпионов 2011 года, как получил финал через два года в 2013. Исключительный случай. Я бы даже сказал уникальный во всех смыслах, потому что это был первый финал немецких команд в финале Лиги Чемпионов. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Бернар. Пока неплохо. Отличный пас в разрез. В этой атаке оборону пройти не удалось. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Прекрасный пас, опад. Ударище просто. Да ну, это совсем не понадобится. Бернар. Три минуты добавлено к основному времени. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Идет в атаку Хантер. И здорово играет защита. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Первый тайм этого полуфинала.
Полуфинал Кубка Англии и это начало второго тайма. Если судить по первому тайму, думаю, нас ждут потрясающие вторые 45 минут. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И навес. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. И есть поддержка у этой атаки. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на обровке и ждет выхода на поле. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Удар! Опасно! Забивать надо в таких моментах. И ничейным счет остается. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. По направлению правильно, но ведь там никого нет. И играть еще полчаса. Это может быть опасно. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Филипп Бернар. Продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Лили. Отличный сейв! Мяч за пределами поля. Угловой. Опасный момент. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Глен Джонсон. Алекс Хантер устремляется в атаку. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Забирает мяч голки. Пошли последние 15 минут. Это может быть опасная атака. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Лозунг. Стивен Нейсмин. Шакири. Лозу. Пока неплохо. Потерял он мяч, но кому он достанется? Матч остановлен и сейчас произойдет замен. Есть поддержка партнеров. Великолепно исполненный пас в разрез. Бернар. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Тренеры поговорили с командами. Установки получены. Дополнительное время началось. Марко Арнаутович. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. 
Бернар. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Юсуф Мулумбу. Хантер. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть варианты, куда сделать пас. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Джо Аллен. Боя. Джердан Шакири. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящий. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивалось. Хантер в атакующем рывке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Немного поторопился он в игры. Итак, впереди у нас... Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Посмотрим за этой атакой. Загружает мяч в штрафную площадь. Может получиться интересная атака. Тем временем соперник перехватывает мяч. Филипп Бернар. Голкипер отбивает мяч. Момент. Нет, офсайд. 7 минут осталось командам провести на поле в этом добавленном тайме. Пантер. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Подходит к концу второй дополнительный тайм. Осталось 3 минуты. Всего две минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Победитель в этом матче будет определен в серии пенальти. Итак, первый удар в серии. Это всегда огромная ответственность. Удар с точки точно. Он серьезно взволнован. Это видно невооруженным глазом. Пробил технично, но не нарушение ли это правил, Константин? Да, вот так вот на паузе, знаешь, я скажу, что сейчас к судье могут быть и претензии, потому что вроде бы игрок остановился. А это против правил. Удар и гол. У -у -у, не попал. Да, знаешь, весьма странное решение тренера включить его в серию 11 метров. Тут война нервов определенная была, и, безусловно, исполнитель ее выиграл. Да, обидный гол для вратаря, мяч пролетел прямо по центру. Я из комментаторской... И от штанги мяч все-таки попадает в ворота. Гол! Да, там у всей команды на секунду даже дыхание перехватил. По центру решил пробить игрок, и гол! Большинство голкиперов ныряют в стороны, так что бил он не просто так по центру. И все! Этим сейвом вратарь приносит победу своей команде. Восхитительная игра вратаря, причем в самый подходящий момент встречи.